What's up mates? Welcome sa bagong episode ng Sneaker Mate TV At ang episode natin ngayon ay magkocustom tayo ng sapatos Sa vlog natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang basic na pagpipintura ng sapatos Dahil paborito ko ang kulay orange, naisipan ko na gawing SBB custom tong triple white Jordan 1's mid ko Shoutout nga pala sa Proton Clothing para sa napakaangas na t-shirt Lalagay ko sa description box yung link nila para makabili rin kayo. Sana panoorin nyo yung video na to hanggang matapos. Dahil i-announce ko na yung mga nanalo dun sa OG Round Wax Shoelaces plus giveaways natin last last vlog. Huwag na natin patagalin to. Bisahan na natin. Sa pagkukustom, ito ang mga basic needs natin para mas maging maayos ang kakalabas na naikukustomize natin. Mga kailanganin natin ay acetone and cotton balls, paintbrush, mga pintura. Sa custom natin yun, nagagamit tayo ng Angelus paint. Nagamit din tayo ng GAC 900 at iyahalo natin ito sa flat black para sa fabric part ng sapatos na naikukustomize natin. Isa sa mga pinaka-importante sa pagkukustom natin ay ang heat gun. Para mate, simulan natin ang pagkocustom Pero tanggalin muna natin yung shoelaces Para mas madali natin siyang mapinturahan Bago natin simulan ang pagpipintura Tanggalin muna natin yung factory finish Gamit yung acetone at cotton balls Mahalaga tong step na to Para mas kumapit yung pintura natin At hindi madaling masira Fully prep na ang ating Jordan 1 kaya pwede na natin siyang umpisa ang pinturahan. Unahin na muna natin yung orange part ng SBB. Gumagamit sila ng shattered orange or tangerine para sa orange ng SBB. Pero dahil lockdown and quarantine wala tayong may bibilan. Itong orange na yung gagamitin natin. Sa pagpipaint, importante na manipis lang muna bawat layer. Untag for free at freebeats.io Mahalaga sa pag apply ng pintura, dapat sobrang nipis ng bawat coat. Kung napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng masking tape sa pagpipaint. Optional naman yun eh, kung talagang sanay na kayo, hindi na kailangan gumamit nun. Pero ina-advise ko na gumamit na rin kayo para iwas na rin sa pagkakamali. Sa first coat ko na lahat ng color orange, gagamit naman tayo ng detail brush para sa mga corners na hindi abot ng malaking brush. Kailangan mo ng matinding pasensya at precision para maging pulido talaga yung gawa mo. Every after ng isang coat, gagamitin natin siya ng heat gun para mas mabilis yung pagpapatuyo. Mates, lagi yung tatandaan kung gagamit kayo ng heat gun, hindi pwedeng nakatutok lang. Tip ko sa inyo, iswing nyo yung heat gun para hindi maapektuhan yung glue kapag uh, pinimita nyo na siya. Kasi may tendency magkaroon ng soul sep yung sapatos mo kapag uh, sobra na po itong hikigan. Second coat na tayo. Sorry mates kung hindi nyo nakikita sa video na to kasi 
sira yung tripod na ginagamit ko ngayon kaya lagi lang siya nakayo tapos na tayo sa second coat i-heat gan ulit natin siya para doon tayo sa last coat natin proceed na tayo sa last coat bali tatlong coat na yung ginawa ko para sa costume na to pero depende pa rin sa inyo kung gano karaming coat yung pwede nyo gawin as long as na makuha natin yung desired na kulay natin tsaka magpantay na yung mga kulay third and final coat air dry tapos na tayo sa orange part proceed na tayo sa next color black para sa swoosh mahalaga na dapat meron kayong specific brush sa bawat kulay ng pintura kasi mahirap yung mahaluan ng ibang kulay mag iba yung shade nya color black swoosh, simulan na natin, first coat first coat done air dry Tapos na natin yung swoosh. Simulan na natin i-paint yung mga ibang panels. First coat, okay na. Air dry na natin. Malapit na concentration talaga para maging pulido. Second coating, okay na. Air dry. Last coat. Get the paint. Okay, tapos na tayo din sa block ng triple coat na natin siya. Ano tayo sa white color naman para sa mid panel. Nagamit tayo ng Angelus White para sa mid panel. Paint na natin yung mid panel ng sapatos. Proceed na tayo sa fabric part. Para sa fabric part ng sapatos, gagamit tayo ng flat black at GAC 900. Bakit kailangan natin gumamit ng GAC 900 para sa fabric part? Dahil leather paint yung flat black natin, hindi siya po pwede sa fabric. Dahil pag kainaplay natin siya ng walang GAC 900, titigas siya at magkakrat. So parang pinapalambot ng GAC 900 yung leather paint para maging malambot siya pag inapply na natin sa fabric part. Pero dapat i-activate natin yung GAC 900 ng heat gun every apply natin. So gagawin natin 1 is to 1 yung ratio ng titimply natin. I-activate natin yung GAC 900 gamit yung heat gun.
mix. Ito na yung kinalabasan. Bali, nakadalawang coat lang tayo dito sa may fabric part. Bali, itong wing part na yung gulang natin at yung pinaka-crucial. Dito ako nahihirapan kaya tinan natin kung anong kakalabasan nung gagawin natin. Okay mates, natapos na natin yung wing logo. Talagang nahirapan ako dito. Talagang mga professional talaga yung mga nakagawa na ito. Tulad ni Sky. Shoutout kay Sky. Thank you sa tutorial mo. Nagawa ko yung wing logo ng... Pwede na. Yun, kailangan na lang natin siya lagyan ng finisher. Sa finisher, gagamit ako ng acrylic finisher matte ng Kekau. At mates, natapos na natin yung Jordan 1 SBB Custom. Nalagyan na lang natin siya ng sintas pero hindi ko na gagamitin yung dati niyang sintas kasi hindi bagay tsaka pangat na neto yun. Ang ilalagay natin na sintas ay eh, leather laces ng sneaker mate. O nga pala sa mga gustong bumili ng mga leather laces para sa Jordan 1 nila. May mga premium leather laces kami doon. Kontakan nyo na lang kami sa sneaker mate page. May bilhin nyo siya ng mura lang tapos may kasama pang stickers. Shoutout to my man Brel ng Empire para sa napakagandang olive tees na to. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Empire. Pati yung mga iba ko pang alam na clothing line na talagang maganda yung mga t-shirt nyo. Lagyan na natin siya ng sintas ng sneaker mate. May kasama siyang sticker na Jordan 1. Sneaker mate yung colorway niya. Get the speed. Untagged for free. At lagyan na natin yung leather lace ng sneaker mate dito sa Jordan 1 SPB custom natin. Kung napapansin nyo, loose talaga ako mag lace kasi feeling ko ito yung pinakamagandang way ng pagsintas sa mga Jordan 1s. Lalo na pag mid or high, plan loose. That's it mate. Sana nasundan nyo yung proseso ng pag-custom natin at magamit nyo to in the future kung sakali magpa-custom kayo ng mga sapatos nyo. Mahalaga na malaman nyo yung mga basic sa pag-repaint ng mga sapatos nyo. Kasi pwede nyo gamitin yun kapag meron kayong mga patapo ng sapatos or kaya fade nyo yung kulay o, kaya, or kung gusto nyo mag-restore ng mga sapatos kaysa event or itapon, nirepaint nyo na lang para mas magamit nyo pa. Ako nga pala may sasabihin ko na yung mga nanalo dun sa OG Ron Wax Shoelaces giveaways natin. sa mga nanalo, kontakin nyo na lang ako sa sneaker mate page para malaman nyo kung paano nyo makukuha yung mga premyo nyo maraming salamat sa pagsama sa custom vlog natin ngayon sana may natutunan kayo kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon please pakilike yung video, mag subscribe na rin kayo sa channel namin at pakapindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa namin mga vlogs na mas makakulong sa ating mga sneaker heads Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin and this is Ryan of Sneaker Mate. Keep kicking, I'm out.